ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏഷ്യസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബനാന പുഡിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് കൂടിയാണിത് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് കാരണം ഇതിൽ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പകരം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറും കസ്റ്റഡ് പൗഡറും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഈ പുഡിങ് സെറ്റായ ശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മളിതിൽ ചൈന ഗ്ലാസ് ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്രീമിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബനാന പുഡിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ചേരുവകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തയ്ക്ക ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേണം അത് പഴം വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അതൊരു അരക്കപ്പിലും കുറവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യം എടുക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഈ റെസിപ്പിക്ക് പിന്നെ ഇത് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതും കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബദാമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾക്ക് ഈ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാവണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ പഴം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഴുത്ത പഴം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു പഴുത്തതാവണം പക്ഷേ അത് വല്ലാണ്ട് പഴുത്ത് മുഷിയായിട്ടുള്ള പഴം ഇതിൽ ചേർക്കരുത് നമ്മൾ സാധാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഴം വഴറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം പഴത്തിൽ തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മധുരമായാൽ പുഡിങ് വളരെയധികം മധുരം കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഴത്തിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പം നമ്മൾ പാനിൽ സ്റ്റിക്കി ആയി കിടന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഴത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ടാകണ്ട് പുഡിങ്ങിൽ ഒടഞ്ഞു പോകും ഈ പഴമൊക്കെ അപ്പം പുഡിങ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വല്ലാണ്ട് പഴുത്ത പഴം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വല്ലാണ്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ പഴം നന്നായിട്ട് വേവും വേണം ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാരമലൈസ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പരുവാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല വേവും ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറും ആയിട്ടുണ്ട്
നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് പാലെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പുഡിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് ക്രീമി പാൽ തന്നെ വേണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാൽ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ അര കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചും കൊടുക്കുക മറ്റേ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം പഴത്തിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴവും മധുരം ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ മധുരം ആവേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറും കസ്റ്റർഡ് പൗഡറും കൂടി ഉള്ള മിക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറും കസ്റ്റർഡ് പൗഡറും കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ക്രീമി പരുവം ആക്കിയെടുക്കണം ഈ മിക്സ്ചർ ആക്കിയെടുക്കണം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പാലിന് പകരം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രീമി മിക്സ്ചർ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കസ്റ്റേഡും കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഉള്ള മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാലൊന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയ ശേഷം ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ആവും അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ആവാ ആക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാവണം ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒഴിച്ച പാടെ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നവരെ നമ്മൾ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയെന്നെ വേണം പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ക്രീമി ആയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം വൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലും ആവണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബനാന പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വേണം ഇത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയായി പോവും പലയിടത്തും ഒന്ന് കട്ടിയായി കിടക്കും നമ്മളുടെ കസ്റ്റേഡ് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ്ചർ അപ്പം പുഡിങ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രേയിലേക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം വഴറ്റിയതും നെറ്റ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴമാണിത് വഴറ്റിയ പഴം ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബദാമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത്
കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളും ആണ് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ചൈനഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുഡിങ് കൂടിയാണിത് തീർച്ചയായും ഇത് അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് സജഷൻസ് ഈ റെസിപ്പി റിലേറ്റഡ് എന്തും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്